Entonces presta mucha atención. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Pero qué quiere decir esto? Un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, cuando nos dicen el cuadrado de la hipotenusa, ¿cómo vamos a denotar la hipotenusa? Es el lado más largo de este triángulo, que lo denotamos con la letra C. Y los catetos son los lados que conforman al ángulo recto. Estos catetos los puedo denotar como A y B. Entonces, fíjate, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cómo aplicamos esto en un ejercicio? Vamos a verlo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo donde sus catetos miden 8 centímetros y 6 centímetros. Queremos conseguir el valor de la longitud de la hipotenusa. Para esto vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces le emplazaremos en esta fórmula. C al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual cateto A al cuadrado. Al cateto A lo vamos a tomar como este lado, es decir, 8 a la 2 más el cateto B, que es este lado que tenemos por aquí, 6 al cuadrado. Y ahora vamos a solucionar. C al cuadrado es igual 8 a la 2. 8 a la 2 es lo mismo que 8 por 8, es decir, 64. Muy bien. Más 6 al cuadrado, esto es 36. Y ahora debemos sumar estos valores. Nos queda C al cuadrado igual 64 más 36, esto es 100. Y llegamos a la solución, no, ¿verdad? Aún debemos hacer un paso más. ¿Por qué? Fíjate, C al cuadrado igual a 100. Nosotros queremos saber la longitud solamente de C. Para quitar este cuadrado lo que hacemos es calcular la is cuadrada en ambas partes de la igualdad. Nos queda la is cuadrada de C al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 100. De este lado se cancela el exponente con la raíz y simplemente nos queda la letra C de la hipotenusa. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Pero 10 que, fíjate, la longitud está dada en centímetros, es decir, 10 centímetros. Así, utilizando el teorema de Pitágoras, llegamos a la siguiente conclusión. Para este triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa es de 10 centímetros. Y así de sencillo utilizamos teorema de Pitágoras.